గృహ నిర్మాణం చాలా గొప్పగా చెప్తా ఉన్నారండి హౌసింగ్ గురించి గత బడ్జెట్ స్పీచ్ లో పారాగ్రాఫ్ నెంబర్ యాభై రెండులో ఏం చెప్పారు మీరు ఆ రోజున గత ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఏడు లక్షల తొంభై ఆరు వేల ముప్పై ఐదు గృహాలు గత ప్రభుత్వం నిర్మించిందని చెప్పి మీరే ఒప్పుకున్నారు పారాగ్రాఫ్ నెంబర్ యాభై రెండు మీ బడ్జెట్ స్పీచ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కానీ ఈ రోజున మీ అంటే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎనిమిది లక్షలు అంటే సంవత్సరానికి లక్ష అరవై వేల గృహాలు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో నిర్మితం అయ్యాయని చెప్పి ఆయనే ఒప్పుకుని గత సంవత్సరం మేము ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఇళ్ళు నిర్మిస్తాం అని చెప్పి ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పదిహేను కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తున్నానని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చెప్పి ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ స్పీచ్ లో పారాగ్రాఫ్ నెంబర్ నలభై నాలుగులో ఏం చెప్తా ఉన్నాడు అండి డ్యూరింగ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫార్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ హౌసెస్ హావ్ బిన్ కంప్లీటెడ్ విత్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోడ్స్ అంటే లక్ష అరవై వేల గృహాలు మేము ప్రతి సంవత్సరం నిర్మిస్తే మీ చేతకాని ప్రభుత్వం ఈ ఈ సంవత్సరం నలభై వేల గృహాలు మాత్రమే నిర్మించిందని మీరు ఒప్పుకున్నారు కదా అంటే మేము నిర్మించిన దానిలో కనీసం పావు వంతు కూడా మీరు నిర్మించలేదు అదేవిధంగా ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పదిహేను కోట్లు కేటాయిస్తున్నాం అని చెప్పి ఆరు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు మీరు ఖర్చు పెడతారా ఇదేనా మీ గృహ నిర్మాణం మీద మీకు ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి ఇవాళ మరి గొప్పగా ఏం చెప్తారండి సంవత్సరానికి పదిహేను లక్షల ఇల్లు ఇల్లు నిర్మిస్తారంట కనీసం యాభై వేలు ఇల్లు కూడా కట్టినటువంటి మీరు ఇవాళ సంవత్సరానికి పదిహేను లక్షల ఇల్లు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి కడతారు గారు ఎవడని మోసం చేస్తారు మీరు గృహ నిర్మాణం పేరుతో ఈ రోజున పచ్చి మోసం చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం నిర్మించిన నెలలో పావు వంతు కూడా సంవత్సర కాలంలో నిర్మించుకుని ఇంకా కూడా మాయ మాటలు చెప్పి మేమేదో పదిహేను లక్షల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం నిర్మిస్తామని చెప్పి మొన్న కన్నబాబు గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఓదరు కొడతా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మాటలు నమ్మద్దు అని చెప్పి ఈ చేత కానీ ప్రభుత్వానికి అది చేత కాదని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా బడ్జెట్ స్పీచ్ ద్వారా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా విద్యాదీవన పథకం ద్వారా విద్యాదీవన పథకం ద్వారా గత బడ్జెట్ లో పారాగ్రాఫ్ నెంబర్ నలభై పదిహేను పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది విద్యార్థులకి మేము విద్యా దిన అమలు చేస్తాం అని చెప్పి ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ స్పీచ్ లో పారాగ్రాఫ్ నెంబర్ యాభై తొమ్మిదిలో ఏం చెప్తారండి పన్నెండు లక్షలు అంట అంటే పదిహేనున్నర లక్షలు కాస్త పన్నెండు లక్షలు కోత పెట్టేశారు మీరు విద్యార్థులని మూడున్నర లక్షల మంది విద్యార్థులకి కోత పెట్టి ఈ రోజున మీరు విద్యా దీవెన గురించి ఏం మాట్లాడతారు సార్ కాబట్టి విద్యార్థులు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి మూడున్నర లక్షల విద్యార్థులను ఈ సంవత్సర కాలంలో వారికి బెనిఫిట్స్ అందకుండా అందకుండా కోత పెట్టారు ఇక ముఖ్యమైనది పెన్షన్స్ గత సంవత్సరం బడ్జెట్ స్పీచ్ లో ఏం చెప్పారండి వీళ్ళు పెన్షన్స్ గురించి దాదాపు అరవై ఐదు లక్షల మంది అన్ని కేటగిరీలలో సుమారు అరవై ఐదు లక్షల మంది పింఛన్ దారులకి ఇరవై ఆరు లక్షలు ఇరవై నాలుగు లక్షల మంది వయోవృద్ధులు ఇరవై లక్షల మంది వితంతులు ఆరు పాయింట్ మూడు లక్షలు దివ్యాంగులు ఇట్లా మొత్తం కలిపి అరవై ఐదు లక్షల మందికి మేము మేలు చేస్తామని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం ఈ ఈ సంవత్సరం ఏం చెప్తా ఉందండి పెన్షన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి పారాగ్రాఫ్ నెంబర్ యాభై ఐదులో యాభై ఐదు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల మందికే మేము లబ్ధి చేకూర్చాం అని చెప్పారు అంటే దాదాపు పది లక్షల మందికి పెన్షన్ ఎగ్గొట్టినట్టు మీరే ఒప్పుకుంటున్నారు కదా అంటే ఇంకా మీరు పెన్షన్ల గురించి ఏం మాట్లాడతారు సార్ రెండు వేల నుంచి అమాంతంగా మూడు వేల రూపాయలకు పెంచుతామని చెప్పి మోసం చేసి దాన్ని రెండు వందల యాభై రూపాయలకి కుదించి ఇవాళ పది లక్షల మందికి పెన్షన్ ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన మాట వాస్తవం కదా మీరే కదా అరవై ఐదు లక్షల మందికి ఇస్తామని చెప్పారు మీ బడ్జెట్ స్పీచ్ లో దాన్ని ఇవాళ యాభై ఐదు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల రూపాయలకి తొంభై తొమ్మిది మందికి మీరు ఎందుకు ఎలా కుదించి పది లక్షల మందికి కోత విధించారో మీరు సమాధానం చెప్పాలి పెన్షన్ కు సంబంధించి ఇవాళ సీఎం డాష్ బోర్డు కాపీ ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం సీఎం డాష్ బోర్డు దీనిలో కూడా మొత్తంగా చూసినట్లయితే టోటల్ గా వీళ్ళు ఇచ్చేది యాభై ఐదు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల మంది మీ డాష్ బోర్డ్ లోనేమో యాభై ఐదు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేలు మీ బడ్జెట్ ప్రసంగ పాఠంలోనే యాభై ఐదు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేలు అంటే మీ డాష్ బోర్డ్ డాష్ బోర్డ్ లో ఉన్నటువంటి ఫిగర్స్ కూడా మీరు మార్చేస్తారా బొగ్గన గారు అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వ హయాంలో మేము మొత్తంగా ఇచ్చినటువంటి పెన్షన్స్ అన్ని కలుపుకుంటే యాభై లక్షల పెన్షన్లు మేము జిల్లాల వారీగా కూడా లిస్ట్ ఉంది యాభై లక్షల మందికి మేము పెన్షన్లు ఇస్తే మీరు ఇవాళ అరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాలకి కుదిస్తున్నాం మేము వయసు అని చెప్పి మీరు పెంచింది కేవలం రెండు లక్షల మందికి ఇంకా ఎవడని మోసం చేస్తారు సార్ అంటే అరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాలు కుదించిన తర్వాత కూడా పెంపు అనేది కేవలం రెండు లక్షల మందికి ఉంటుందా అరవై ఐదు లక్షల మందికి పెన్షన్లు ఇస్తామని చెప్పి ఇవాళ పది లక్షల మందికి కోత విధిస్తారా ఇదేనా మీ ప్రభుత్వం మీరు చేసినటువంటి ఘనకార్యం దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారు బొగ్గన గారు సమాధానం చెప్పాలి 